Allô les amis, ici de Jericho 2 avec mon bon ami Ojaver. Salut à tous! Et aujourd'hui, euh, à cause d'une forte demande, euh, on va faire une vidéo sur Stéphane, euh, partie 2. Donc, euh, vidéo qui a été très appréciée, on a reçu beaucoup de commentaires sur euh, YouTube, sur Instagram, euh, de continuer à faire des vidéos sur Stéphane. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter euh, quelques mains encore que j'ai joué contre lui, euh, quelques mains intéressantes, et euh, mon ami Ojavel va commenter sur les plays, euh, comme on a fait dans la première vidéo. Ok. Donc, euh, on y va. Allez, c'est parti. Euh, première main, NL5000, on a Born to Tilt, Make Boy Finn, Stéphane, donc line-up euh, assez difficile, Jopen les Queens... Sur le bouton, Stéphane Tribet, euh, 5.5x. Ici, on peut call des fois, mais le main, le pli principal va être de fort bet. Yes. Ce que je fais. Et euh, Stéphane décide de caller. Euh, Queen 17. Donc, euh, on flop très bien pour nous. Euh, mais quelque chose qu'il faut prendre en considération, c'est que d'habitude, les les boards qui sont euh, Queen High, euh, bouton contre Small Blind, for Bet Pot ou bouton versus Big Blind, for Bet Pot, vont d'habitude être un peu meilleurs pour le caller parce qu'il va avoir des mains contre Ace, comme Ace Queen, King Queen, Queen Jack, que nous, on va juste caller contre le 3 Bet, on ne va pas les for Bet. Donc, il devrait avoir des très bonnes top pairs dans son range. Euh, c'est ça, Ojavel Oui, tout à fait. Et aussi, on a, les as, on a beaucoup de as-rois qui forbet à chaque fois ou presque. Et bon, bah, on se retrouve avec deux over ici. Euh, voilà. Ouais. Donc, euh, je m'attends souvent à ce que Stéphane check ici, mais il fait différemment. Il reconnaît que le Queen High Board est bon pour lui. Donc, il décide de lead. Euh, donc, il est très intéressant que je ne vois pas beaucoup de réguliers faire. Euh, pour moi, ici, c'est une décision assez facile. Euh, je bloque top pair. Si j'avais les Kings, je pense que je raiserais souvent. Je bloque pas House Queen. Mm. Euh, les As, pendant que je call plus souvent. Ace King, on peut mix. Call ou raise. Euh, donc, je décide de call. Euh, turn, loss de Spade. Euh, donc, carte ici qui est bonne pour les deux ranges. Je pense que c'est un peu mieux pour toi. Un peu mieux. Ouais. Euh, parce qu'il va avoir des Ace Queen ici. Peut-être qu'il y a King Jack aussi, qu'on n'aura pas. Ah oui, ok, ok, il y a le King Jack aussi. Euh, mais, ouais. mais oui, on fait beaucoup de Ace King. S'il mm. avait Ace Jack, puis on a Ace King, on le bat maintenant. Euh, ouais, une carte. Euh, c'est dur à dire avec le lead sur le flop. C'est pas un, un pli qu'on est euh, habitué à avoir. Ouais. Euh, donc, je, je m'attendais à ce qu'il check des fois, bête des fois, je ne savais pas trop. Il décide de bête si euh, un corpo. Euh, donc là, maintenant, euh, première vraie décision qu'on a dans la main, qu'est-ce que tu préfères ici au Javel? Euh, très close entre call et raise. Ouais. Je pense que je just call. Vraiment, la main est très strong, brûlant, dame, pas trop peur, mais... Okay, on si est en position aussi. Ouais, euh, ouais je pense que j'aime bien Call aussi. Euh, et si Stéphane a un bluff comme 9-8, Jack 9, bon, on laisse continuer. Euh, Peut-être qu'il fait ça avec 7x des fois. Donc. Ouais, pourquoi pas Call. Euh, Rivière, 9 de Spade. Donc la backdoor flush rentre, je sais pas trop. Peut-être qu'il pourrait avoir quelque chose comme 7-6 de spade, 8-7 de spade, mais sinon, c'est pas la pire des rivières. Stéphane Jam, Easy Call. Easy Call. Et Alors. on voit le As-10 de trèfle ici. Euh, donc, Cooler, euh, Fort Bed Pot. Euh, mais le plus intéressant est que le fait qu'il le lead le turn. Avec le lead, le flop. Lead, le flop, le ouais. Lead, le flop avec deuxième paire, euh, c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent. Je pense que les, les gens ont la plupart du temps auto-check. Mais lui, euh, mm -hmm. Stéphane, très créatif. Et ouais, donc, pète le flop. Je pense que c'est pas mal, son play, j'aime bien. Lead petit. Ça target bien les ouais. As-Rois qui va bien dominer. Euh, 
euh, Ice ouais. Jack, tout ça, et puis tous les bluffs. Ouais, non, mais pas mal, pas mal. Ouais. Ouais, non, j'ai bien aimé. Turn, un corps. Et rivière. Yeah. Ouais. Non, très bon play. Très bon play. Mm. Euh, donc, deuxième main ici. Euh, main au NL Disque. Euh, donc, euh, line-up avec Pastor Cito et Jassam mm. Gale. Euh, open 2.x de Stéphane. Je flatte dans le big blind avec 4-3 de cœur. Flop as 9-2. Check. Stéphane bête un tiers et euh, je décide de raise ici assez grosse les euh, bords et size quand on raise. On est très polarisé. Euh, donc, je raise assez gros avec backdoor flush, gutter. Euh, Est-ce que tu aimes ça? Ouais, ouais, ça c'est un tip que vous pouvez aussi euh, retenir pour vos parties sur les bords et size quand vous check raisez. C'est avec un gros, gros sizing, une raise bien polar. Il n'y aura pas de main comme As-10 ou très peu souvent. As-10, As-Volet, tout ça, ça va plutôt check call et, et bien, reste bien gros, une range bien polarisée. Et les bluffs, ça sera voilà, sous, bien souvent des mains contre l'equity, comme ça avec backdoor, flush draw, plus gut shot. Candidat parfait, je dirais. Good, c'est bon ça. Donc, Stéphane décide de call. Donc, euh, je m'attends à ce que Stéphane soit à une très forte range ici, euh, après avoir collé un gros check raise. Le King, euh, c'est pas la meilleure carte pour nous, euh, mais en même temps, on a 4 I. Euh, si je check, c'est un peu difficile. Je continuerai assez souvent aussi avec mes deux paires, As-2, As-9. Je je, euh, oui, Stéphane va avoir Ace King des fois, mais bon, si là, la Ace King, c'est la vie. À cause qu'il y a deux flush draws aussi, euh, je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de, de float avec juste euh, deux spades ou deux cœurs. Donc, je décide de bet pas ici. Euh, Stéphane Call. Donc, tu, tu aimes le sizing? Oui, ouais, ouais, j'aime bien le sizing. Euh, bon, un bon bet bien polar, comme on les aime. Et ouais, on va ouais. voir un peu ce qui se passe sur la river. Rivière, euh, la Queen of Sud. Donc, euh, pas la meilleure rivière. Euh, mais bon, j'ai 4 x J'ai la note, là. Ouais. Euh, je bloque pas la front door flush, donc les spades qui doivent call, call for. Donc, mettons qu'il avait queen jack de spades, ça va être un call très difficile pour lui à faire sur la rivière. Euh, donc, je pense que j'ai pas le choix de jam ici. Euh, et quand on, quand on jam ici en rep, vraiment, juste pocket 2. Euh, oui, on peut des fois jam en 9 et... parce que je m'attends à ce que Stéphane call ici à As Jack, As 10 des fois. Ah, tu... euh, as Valet, As 10, tu penses qu'il call assez souvent Je pense que oui, c'est pas le genre à folder dans ces situations-là. Okay. Donc, ça... on pourrait aller assez, euh, assez euh, thin. Okay. Euh, mais bon, et je pense que dans mes souliers, j'ai pas trop le choix ici euh, avec la note low. Ok. Euh, yes. Donc, je jam. Je me rappelle, Stéphane avait tank un peu, mais je sais pas pourquoi. Je... Là, il y a call avec euh, asking. Ok, ouais. Euh, donc, call assez standard. Ouais. Euh, très bonne main pour lui. Juste call le flop. Juste call le turn aussi, j'aime ça. Il garde ouais. mes bluffs dans, son, dans mon range. Il ouais. est en position. Euh, donc, j'ai bien aimé. Yes. Euh, très bien joué de sa part. Euh, ouais, donc, dernière main pour cette vidéo. Euh, ici. On a un stack de 65 coches. De ce que je me rappelle de cette session-ci, c'est que ce joueur récréationnel-là a réussi à se rendre à un stack de 100 000 Wow! Euh, ouais, ouais, ouais. Je me rappelle bien. très bien. Ça, ça euh, joue gros, là. Ta... Voilà, ça joue ouais, très, ouais. très gros. <rire> très gros. Euh, donc, j'ai As Jack de Diamond ici. J'ai Open. Stéphane Cole en bébé. Et c'est une table hantée aussi, donc les... le pote est un peu plus gros que le mmh. normal 10, 10K. Euh, King 6-4, euh, bon board pour nous. Euh, on va s'y bête assez souvent. Bet small, Stéphane raise gros. Euh, ici, pas le choix de call. On fait juste pas besoin de rien faire d'autre. Yes. Turn, le 4 de cœur. Donc, double flush draw ici. Je m'attends à ce que Stéphane continue la plupart de ses bluffs ici. Euh, ce qu'il fait avec un over, overbet. Bon, 
Pour nous ici, euh, qu'est-ce que tu fais dans nos souliers où j'avais Euh, je pense que je vais folder pas mal de flush draw un peu weak, mais avec le net flush draw, là, je vais continuer quand même. Ouais. Oui, c'est ça que je pensais. Donc, si on a Jack 10 de Diamond, je pense qu'on peut fold. Euh, mais vu qu'on bat tous les bluffs ici, je pense qu'on n'a pas le choix de coller en position. Et Rivière, le 10 de Diamond. Overbet. Pas le choix. Just cool. Mm. Ouais. Et Stéphane, Aïe. avec la foulasse, euh, le couleur ici, je me rappelle, j'étais un peu déçu. Ah bah oui, oui. Ouais, parce que je sais qu'il va bête ses flushs comme ça aussi, donc je le... ça a fait mal. Je m'attendais que ça soit juste pocket 6 ou rien. Peut-être des fois pocket 4. Euh, le King Cat of Suit était, était un peu embêtant, mais bon. Mais euh, ça prend... les couleurs vont des deux côtés, donc c'est correct. Euh, donc ouais, j'espère que vous avez aimé les amis, deuxième vidéo sur Stéphane qui est probablement le meilleur joueur de nos limites au dem en ce moment euh, merci d'avoir été parmi nous et on se voit à la prochaine à bientôt tout le monde, ciao Yo, my mind is seeing through your design like blind fury. I shine Jerry sipping on crushed grapes.